హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాదు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేము చాలా బాగున్నాము అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కన్సెషన్లు షేర్ చేయండి సో అత్తయ్య వచ్చిన తర్వాత అయితే ఒక టూ త్రీ డేస్ అన్నా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నారో లేదో వెంటనే ఏదో ఒక పని చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది గోధుమ పిండి అనమాట నేను ఎప్పటి నుంచో కొంచెం జల్లిచ్చి ఒక డబ్బాలో పోసుకుందాంలే అట్లా అనుకుంటా ఉన్నాను కాకపోతే అది అలానే ఉండిపోయింది అనమాట యాక్చువల్గా రైస్ అయితే కొంచెం త్వర త్వరగా అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ బట్ గోధుమ పిండికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా నేను అన్ని రోజులుగా చేద్దాం చేద్దాం అని పక్కన పెట్టింది మా అత్తయ్య మంచి కూర్చొని ఒక గంటలో మొత్తం అంతా జల్లిచ్చి పెట్టేశారు వాళ్ళకేమో అక్కడ పని కనపడతా ఉంటే అస్సలు ఉండే బుద్ధి కాదు కదా సో అత్తయ్య కూడా అంతే అనమాట ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూనే ఉంటారు అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవటం కోసం అని చెప్పి వెజ్జెస్ అవి కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు అయితే అత్తయ్య దోసకాయ వంకాయ పచ్చడి చేశారనమాట యాక్చువల్ గా అది నేను లేచి వచ్చేసరికి అత్తయ్య చేసేసారు సో అందుకే ఇంకా నేను వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు అనమాట చాలా చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే మాత్రం అంటే నేను రోటి పచ్చడిలు అంత ఎక్కువ ఏం చేయను కదా సో అందుకని చాలా రోజుల తర్వాత తిన్నట్టు అనిపించింది చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాను సో ఇది నాకు సతీష్ అనమాట కొంచెం వెజ్జెస్ అది సాల్ట్ చేసుకొని అందులోకి ఎగ్ అది వేసుకొని జస్ట్ ఏమంటారు ఎగ్ బుజ్జీలాగా అట్లా చేసుకుంటాను సో అదనమాట ఈ రోజుకి మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇంకా ఎగ్ అండ్ అలానే ఇంకా స్మూతి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా అది అండ్ హంచ్కి అయితే అత్తయ్య మంచిగా ఏదో ఒకటి దోశలో ఇడ్లీలో చపాతీలో ఈ మధ్య చపాతీలు అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ చపాతి తింటున్నాడు ఏమైందో తెలియదు కానీ బాగా నచ్చిందో ఏమో సో చపాతీ కాల్చి దాని మీద కొంచెం చీజ్ అది వేసిస్తే బాగా ఇష్టంగా తింటాడు అనమాట సో అట్లా వాడికి మంచి ఫ్రెష్గా చేసి పెడతా ఉన్నారు అనమాట అవి చూస్తుంటే నా మాకు కూడా కొంచెం టెంప్ట్ అవుతూ ఉంది కానీ బట్ అవన్నీ తింటే ఇంకా జిమ్కి వచ్చి ఉపయోగం ఉండదు కదా కంట్రోల్ చేసుకుని కొంచెం అట్లా ఆ స్మూతి ఎగ్ అట్లాంటివి తీసుకుంటా ఉన్నాము సో నేను జిమ్ క్లిప్స్ అయితే మాత్రం అప్పుడప్పుడు నాకు వీలైనప్పుడల్లా నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే నేను ఆ రోజు బ్లాగ్ చేస్తున్నట్లయితే మాత్రం యాక్చువల్గా చాలా లాస్ట్ వీడియో చూసిన తర్వాత చాలా మంది మెసేజెస్ చేస్తున్నారు అనమాట పర్సనల్గా కూడా ఇన్స్టాలో కూడా చాలా మంది పెట్టున్నారు లైక్ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చాలా కష్టం అని చెప్పి అండ్ అలానే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మంది షేర్ చేసుకున్నారు సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి అండ్ ఇంకా నేనైతే మాత్రం నాకు వీలైనప్పుడల్లా నేను ఆ రోజు కనుక బ్లాగ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కొన్ని కొన్ని అంటే నేను ఏం తిన్నానని కానీ ఏం చేస్తున్నానని కానీ సో అలాంటివి అయితే మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకు అంటే మీకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటే ఒక్కసారిగా కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఒక వీడియోలో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చూపిస్తే అంత యూజ్ ఉండదని నా ఒపీనియన్ అనమాట సో అందుకని చెప్పి అప్పుడప్పుడు అయితే మాత్రం నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఈ త్రూ అవుట్ జర్నీలో మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం మీరు కూడా తప్పకుండా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే మాత్రం షేర్ చేసుకోండి లైక్ మీరు ఏం చేస్తున్నారని కానీ లైక్ లేకపోతే ఈ వీక్లో ఎంత వెయిట్ లూస్ అయ్యారని కానీ లేకపోతే ఈ మంత్లో ఎంత లూస్ అయ్యారని కానీ సో అట్లాంటివి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేను చపాతీలు మాత్రం చాలా శ్రద్ధగా చేస్తా అనమాట ఒకవేళ అవి ఎప్పుడైనా గట్టి గట్టిగా వచ్చాయనుకోండి ఆ రోజు ఇంకా నేను చాలా ఫీల్ అయిపోతాను ఏదో నేను ఏళ్ళ తరబడి చేసిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ ఫెయిల్ అయిపోతే ఎంత బాధగుంటుందో అంత బాధ పడిపోతా అనమాట ఎందుకు గట్టిగా వచ్చాయని చెప్పి ఆ రోజు రీజన్స్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాను బట్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం చాలా మెత్తగానే వచ్చాయి సో మీరు చూసినా కూడా అంటే నేను చాలా కట్ చేస్తా అనమాట చాలాసేపు దాన్ని కలుపుతాను అవి ఫీల్ అయినంత మెత్తగా రావాలి అని చెప్పి సో నేను సతీష్ ఏమో చపాతీలు చేస్తూ ఉంటే అత్తయ్య ఏమో కాలుస్తూ ఉన్నారనమాట నేను బేకింగ్ షీట్ మీద చేస్తూ ఉన్నాను నాకు ఈ మధ్య ఈ షీట్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే చపాతీలు చేసుకోవటానికనే కాదు రకరకాలుగా ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతూ ఉందనమాట
మా ఇంట్లో చపాతీలు చూసారా ఎంత మంది చేయాల్సి వచ్చిందో ఆఖరికి హంచుగాడు కూడా దిగి చేస్తే కానీ చపాతీలు కంప్లీట్ అవ్వలేదు అనమాట యాక్చువల్గా నేను సతీష్ కలిసి చేసేద్దాం అనుకున్నాము మళ్ళీ సతీష్ ఊరికే వండుకుంటూ మళ్ళీ మా అత్తయ్యను కూడా పిలిచిపెచ్చాడు అనమాట అంటే అక్కడ నేను ఎలాగో బేకింగ్ ట్రై మే చేస్తున్నానని చెప్పి పేట ఖాళీగా ఉందని ఆయన పేట తీసుకొని అత్తయ్యనేమో కాల్చమని చెప్పాడు ఇంతలోనే హంచుగాడు వాడు ఊరుకుంటాడని నేను కూడా చేస్తానని చెప్పి ఇంక వచ్చి దాని దగ్గర కూర్చున్నాడు అనమాట ఒక్కటి ఇవ్వు ఒక్కటి ఇవ్వు అట్లా అడుగుతూ ఉంటే ఇంక లాస్ట్ తెచ్చాను కూర్చొని ఊరుద్దా ఉన్నాడు రెండు తింటున్నావా సత్తి సో అందరూ కూడా వాళ్ళ మదర్ వచ్చినప్పుడు ఇది కావాలి అది కావాలి అని చెప్పి అడిగి చేయించుకుంటూ ఉంటారు కదా అట్లా సతీష్ ఈరోజు బాంబే చట్నీ అడిగాడు అనమాట చపాతీలోకి నేను ఇట్లా చేయను ఎందుకు అంటే నేను శనగ పిండి వేయను అనమాట నేను ఎక్కువ గోధుమ పిండే వేస్తూ ఉంటాను సో సతీష్కి ఆ టేస్ట్ ఎప్పుడు కూడా రాదనమాట ఇంక ఈరోజు మా అత్తయ్యని అడిగి చేయించుకున్నాడు చాలా బాగుంది నిజంగానే చాలా డిఫరెన్స్ ఉందనమాట దానికి దీనికి అయితే మాత్రం బట్ కర్రీ టేస్ట్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది ఈరోజు నేను మీకు ఏం రెసిపీ అయితే చూపించలేకపోయాను ఎందుకు అంటే నేను జిమ్కి వెళ్ళిన టైంలో అట్లా అత్తయ్య కర్రీ అది కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట సో అందుకే ఇంకా నేను వీడియో అయితే ఏం తీయలేకపోయాను బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి ఎప్పుడు నేను చేసినప్పుడు అయితే మొత్తం నేను తప్పకుండా మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇంక ఈవినింగ్ అయితే సా షాపింగ్కి వచ్చాము నేను సతీష్ మాత్రమే వచ్చాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఏవో కొన్ని తీసుకొని ఏం తీసుకున్నాను అనేది మీరు ఇంకా ఎలాగో తర్వాత ఇంకాసేపట్లో చూస్తారు అండ్ వెళ్తా వెళ్తా కొంచెం ఏదో దప్పికైనట్టు అనిపించి కొంచెం వాటర్ తీసుకుందాం అని చెప్పి గ్యాస్ స్టేషన్లోకి వచ్చాం అనమాట సతీష్ ఏమో పెప్సి తీసుకున్నాడు నేనేమో కోకోనట్ వాటర్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నా అనమాట నేనేమో రెండు తీసుకున్నాను కదా అందులో ఒకటి వచ్చేసి పైనాపిల్ అను కోకోనట్ వాటర్ కలిపి ఉంటుంది అది మాత్రం ఎవరు ట్రై చేయకండి అంతేం బాగాలేదు నాకు చాలా ఆన్లైన్ లో కొనిచ్చాడంట చూపిస్తాను నేను నాకు ఏం కొన్నాడు నా కోసం ఏం కొన్నాడు నేను మీకు అవి ఆన్లైన్ లో కదా ఒక రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది సో అవి రాగానే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నా కోసం ఏం కొన్నాడు అండర్లైన్ అండర్లైన్ నా కోసం ఇప్పుడు మాత్రం నాకు పనికొచ్చాయి మా నువ్వు కూడా అయ్యే కొనుక్కోవచ్చు కదా ఇంకా కావాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఇంకెందుకుండో ఇంట్లో బొచ్చడు ఉంటాయి మనం ఇది గట్టిగా తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాక ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని చేసుకుందాం ఈరోజు నేను షాపింగ్ ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఆయన షర్ట్ మార్చడానికి హంచుగాడికి దాని పేరు ఏం పేరు హంచుగాడికి టాయిస్ ఒక వాడికి కూడా ఇంకా ఎక్కువ కొనలేదు కదా ఇంకొని కొనొచ్చేమో అట్లా అర్థం కావు అంటే నాకు అనిపించింది పెద్ద పెద్ద తీసుకున్నా అవి క్యారీ చేయలేం కదా ఒకటి తీసుకోగలం రెండు తీసుకోగలం మళ్ళీ తర్వాత ఆ మాల్ లోంచి ఇంకా అటు ఇటు తిరగడం సరిపోద్ది సతీష్ ఏమో పెప్సి తీసుకున్నాడు నేనేమో బిడ్డ కుక్క తీసుకున్నాను నేనైతే మానేసి చాలా రోజులు అవుతుంది అనమాట ఈ మధ్య అస్సలు తాగట్లేదు మేబీ ఫ్యూ మంత్స్ కూడా అవుతుంది మళ్ళీ తాగితే ఎక్కడ మొదలేస్తానా అని భయం కదా నేను థ్యాంక్స్ గివింగ్ షాపింగ్కి ఏం చేశాను అన్నది అయితే మీతో ఇంకా షేర్ చేసుకోలేదు కదా యాక్చువల్గా నేనే ఓపెన్ చేయలేదు ఇంటికి అయితే కొన్ని డెలివరీ అయ్యాయి కానీ బట్ అవి నేనే ఓపెన్ చేయలేదు అనమాట బట్ త్వరలోనే మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను నేనైతే మాత్రం 
బట్ నన్నైతే మాత్రం ఆ టైంలో సతీష్ షాపింగ్ కూడా తీసుకెళ్లేదు ఎందుకంటే సతీష్కి వర్క్ ఉంటుంది అనమాట తను చేసేది రిటైల్ సో తనకు హాలిడేస్ ఉండవు ఆ టైంలో తనకు వర్క్ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా షాపింగ్ వెళ్ళడానికి కూడా కుదరలేదు ఇది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి వెళ్ళి ఏవో కొన్ని కొన్ని ఇంకా స్టిల్ కొన్ని ఆఫర్లు అయితే ఉంటానే ఉంటాయి కదా ఏవో కొన్ని కావాల్సింది తీసుకొని వచ్చేసాము You got surprise You love it? Do you say thank you? Thank you. Ever ki? Mummy ka daddy ka thank you. Ad open cheyire lapothe. Never bought anko. Are you happy Hanslu? Yeah. How much happy you are? Yeah. How much happy you are? Good? Yeah. You like it? Yeah. Hanslu which one you like most in three? ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను అదే మీకు కొంచెం ఇట్లా చుట్టూ ఉండేటట్టు చూసా అనమాట మీకు ఇట్లా బాగానే ఉందని చూసుకున్నాం కొద్దిగా మధ్యలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని కొట్టే కానీ ఎక్కువ భారీ ఉంటాయి అనమాట ఇంక ఎండ పెట్టుకోవడానికి పక్క ఉన్నాయి పెట్టుకోవచ్చు రెండుండేవి మొన్న కొనుక్కుందాం అనుకుంటే అదే మొన్న మీరు వచ్చిన రోజు ఫస్ట్ ఇది వేసుకుని వద్దాం అని అదే ఇది కొనుక్కుందాం అనుకున్నాడు అనమాట ఆ రోజుకి ఆ రోజు తీసుకెళ్లేదు అనమాట డబ్బులు తీసుకెళ్లేదు కార్డు తీసుకెళ్లేదు ఉన్న డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి దానిలో ఇది రాట్లేదు అనమాట అందుకని అది తీసుకొని వచ్చాము కాబట్టి ఈ రోజు తక్కువకి వచ్చేది సేల్ ఉంది ఆ రోజు కంటే ఈ రోజు యాభై డాలర్ తక్కువ వస్తుంది నలభై యాభై తక్కువ కదా అంతే సో అదనమాట ఈ రోజు షాపింగ్ లో అయితే పెద్దగా అయితే ఏం తీసుకోలేదు మెయిన్ గా అత్తయ్యకి ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ అలానే ఒక కొన్ని వా ఒక వన్ ఆర్ టూ వాచెస్ ఏమో తీసుకున్నాము అండ్ అలానే హంచు కొన్ని టాయ్స్ తీసుకున్నాము సో మీరు ఒకటే చూసారు కదా ఇంకొక టూ కూడా తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ ఇంకా ఒక షర్ట్ సతీష్కి ఒక షర్ట్ తీసుకొని వచ్చేసాము సో ఎప్పుడు ఒక డౌట్ ఉండేది అసలు ఈ సేల్లో ఏమైనా డిస్కౌంట్ నిజంగానే ఉంటుందా అని చెప్పి ఈ రోజు అయితే మాత్రం అది ప్రూవ్ అయిందనమాట ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు తీసు ఇందాక చూపించాను కదా సతీష్ షర్ట్ అది కరెక్ట్గా వన్ వీక్ ముందు తీసుకుందాం అనుకున్నాము కాకపోతే కొంచెం క్యాష్ అంటే సరిపోని లేకపోయేసరికి ఇంకా ఆ రోజు తీసుకోలేదనమాట సో ఆ రోజు వన్ వీక్కి మనకి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ డిఫరెన్స్ పడింది సో పర్లేదు అయితే ఎంతో కొంత అయితే మాత్రం అంటే సేల్ ఉన్నప్పుడు పర్లేదు అనిపించింది అనమాట సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇద్దరితో ఎంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ